Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ tư, ngày mùng 5 tháng 2 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Tổng Bí thư mới hạ chuẩn để chọn tại Đại hội 13. Đại hội lần thứ 13 sắp tới của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ quyết định nhân sự chủ chốt của Đảng này và cũng là của chính quyền Việt Nam trong nhiệm kỳ mới. Đây là nhóm mà lâu nay vẫn được gọi là tứ trụ liên hệ tới bốn chức danh chủ chốt của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam bao gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội. Nhưng tất nhiên, quan trọng nhất vẫn là chức danh Tổng Bí thư của Đảng. Về thực chất thì trên 90 triệu người dân Việt Nam đã bị Đảng Cộng sản gạt ra ngoài lề. Họ không có quyền quản lý hay điều hành đất nước. Chỉ một nhóm nhỏ của Đảng Cộng sản đã giành lấy điều này. Nhân dân cũng không thể can thiệp hay góp ý về tất cả những diễn trình của đại hội mà chỉ nai lưng đóng thuế và đứng nhìn những điều mà Đảng Cộng sản bố trí sắp đặt sẵn trong kỳ đại hội của mình. Đây là hình ảnh lãnh đạo Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay cũng là lãnh đạo tam trụ. Họ đã quyết định tất cả mọi vấn đề quan trọng nhất của dân tộc Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam vừa công bố toàn văn quy định 214 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn để lựa chọn những chức danh cao nhất của Việt Nam, gồm cả tứ trụ bao gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội. Hai năm nay, hai năm trước đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký một văn bản tương tự gọi là Quy định 90, công bố vào tháng 8 năm 2017. Quy định 214 mới này cũng do ông Trọng ký nhằm điều chỉnh tiêu chuẩn cho nhân sự mới của Đại hội Đảng lần thứ 13. Quy định 1, 214 thêm mới vào chữ quy tụ. Tổng bí thư phải là trung tâm đoàn kết quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn đảng, toàn dân và sức mạnh thời đại để thực hiện bằng được thắng lợi. Hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ. Tổ quốc, mục tiêu, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Quy định vào năm 2017, nêu yêu cầu tổng bí thư có trình độ cao về lý luận chính trị xây dựng đảng. Nhưng sang năm 2020, Tổng Bí Thư chỉ cần có kiến thức sâu, rộng, toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng đảng, quản lý nhà nước. Vị trí cao nhất, quan trọng nhất tại Việt Nam là chức vụ Tổng Bí Thư của Đảng Cộng sản. Và như thường lệ, cứ mỗi khi trước kỳ đại hội đảng thì ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng lại cho ra một văn bản mới quy định tiêu chuẩn để loại các đối thủ không cùng phe ra xa chiếc ghế quyền lực này. Đây là hình ảnh Tổng Bí Thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc rượu các vị lão thành cách mạng nhân ngày Tết và chúng ta cũng quan sát gần đây nhất đó là việc Lão Thành Cách Mạng Lê Đình Kình là một cụ với 58 năm tuổi đảng và 84 năm tuổi đời thì cũng bị chính những người đồng chí này của ông ra lệnh giết hại. Vào năm 2017, yêu cầu Tổng Bí Thư phải phát triển tư tưởng mới và chiến lược lớn lâu dài. Cụm từ này đã được bỏ đi, thay vào đó yêu cầu cho Tổng Bí Thư năm 2020 thêm vào chữ mới là có tư duy nhạy bén và có chữ mới nữa là bình tĩnh. Cụ thể, toàn văn câu liên quan trong quy định 2014 và năm 2020 là có bản lĩnh chính trị, tư duy nhạy bén, năng lực, nghiên cứu, phát hiện, đề xuất và quyết đoán, bình tĩnh, sáng suốt trước những vấn đề khó, phức tạp liên quan đến vận mệnh của Đảng, của quốc gia và của dân tộc. Năm 2017, yêu cầu Tổng Bí Thư có năng lực chỉ đạo chuẩn bị xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đặc biệt là người kế nhiệm thì năm 2020 đã bỏ đi chữ chỉ đạo và thay bằng chữ lãnh đạo. Có năng lực lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đặc biệt là người kế nhiệm cán bộ chủ chốt. Năm 2017 yêu cầu Tổng Bí thư phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thì năm 2020 đã hạ xuống chỉ còn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà thôi. Và những sửa đổi này chẳng qua là trò chơi chữ của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bộc lộ tâm lý, lo lắng cho nhiều người kế nhiệm thuộc phe cánh nào đó 
để tiếp tục duy trì chế độ độc tài Cộng sản và cai trị gần 100 triệu người dân Việt Nam tiếp tục với bàn tay sắt. Đây là hình ảnh tứ trụ của Việt Nam khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang còn sống. Các văn bản công bố gần đây cho thấy ý tưởng hợp nhất hai chức Chủ tịch nước và Tổng bí thư của Đảng Cộng sản đã không được đưa vào ngôn ngữ chính thức. Ý tưởng nhất thể hóa này được nêu ra sau khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nắm luôn chức Chủ tịch nước sau khi Chủ tịch Trần Đại Quang từ trần. Tuy nhiên, cho đến nay, các chức vụ này vẫn riêng rẽ và sẽ tục tiếp tục như vậy ở kỳ đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 13, dự kiến sẽ diễn ra vào đầu năm 2021. Như vậy, ông Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị vẫn chưa thực sự quyết đoán mô hình nhất thể hóa mà Trung Quốc đã áp dụng từ lâu. Nhưng vấn đề quan trọng này có thể sẽ được đính điều chỉnh tại đại hội 13 và có thể quyết định tại đây với kết quả chung cuộc thuộc về nhân sự tam trụ hay tứ trụ. Và sau đây mời các bạn xem đoạn video phát biểu của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào ngày mùng 3 tháng 2 vừa qua nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Vinh quang đời đời thuộc về dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh mưa năm. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mưa năm. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Và những bổng lộc, đặc quyền, đặc lợi, tham nhũng với những dự án hàng nghìn tỷ từ ngân sách, tài nguyên đất nước và các quyền lực kinh tế vẫn là miếu mồ rất béo bở cho cuộc đấu đá trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam giữa các nhóm lợi ích mà các vị lãnh đạo Cộng sản tiếp tục sẽ dàn xếp để chia chác với nhau trong thời gian tới. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc, ứng viên số 1 cho chức Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước thời gian tới. Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải, nghiên cứu viên Trung tâm Tương lai Chính sách Khoa Nhân văn và Xã hội Đại học tại Úc trả lời phỏng vấn của đài BBC Tiếng Việt đã nói như sau. Hiện có 3 ứng cử viên nổi lên cho vị trí Tổng Bí thư là Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng. Ông Trần Quốc Vượng có nhiều lợi thế để trở thành Tổng Bí thư bởi ông là người hiện ở vị trí quyền lực thứ tư trong Đảng sau khi ông Trọng đảm nhiệm luôn cả vị trí Chủ tịch nước từ tháng 8 năm 2018. Ông cũng từng đảm nhiệm vị trí phù hợp với chức danh lãnh đạo Đảng. Ở vị trí này, quy định về tuổi tác cũng có thể được áp dụng với trường hợp ngoại lệ. Một mô hình tứ trụ truyền thống khi đó sẽ có mở ra lựa chọn khác như trưởng ban tổ chức trung ương Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch hay thậm chí là Phó Chủ tịch Quốc hội Tổng Thị Phóng. Và trong khi đó, nếu tiếp tục giữ mô hình Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước như hiện nay, đương kim Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có lẽ là người cũng chiếm ưu thế. Đây là hình ảnh ông Trần Quốc Vượng, sinh năm 1953, hiện giữ chức Thường trực Ban Bí thư. Theo tiến sĩ Hải, thành tiệu kinh tế Việt Nam trong nhiệm kỳ này, đặc biệt là trong năm 2019 vừa qua, cũng đã thể hiện việc ông Phúc các đó có các hoạt động đối ngoại, và cho thấy điều đó. Hơn nữa, kể thì khơi ông Nguyễn Xuân Phúc, trong thời gian vừa qua, lúc ông Nguyễn Phú Trọng bị lâm bệnh ở Kiên Giang cho đến nay, ông Phúc đã luôn đứng ra gần như điều hành và chỉ đạo những vai trò hoạt động trong lĩnh vực như quốc phòng và dân sinh. Công an cũng như vậy, vốn do Tổng Bí Thư thường đảm trách. Sang năm ông Phúc ở tuổi 67, Độ tuổi không phải là quá cao, đồng thời bằng quan sát cũng thấy ông Phúc đủ điều kiện về sức khỏe để đảm bảo và đảm trách được công việc của một Tổng Bí Thư kiêm Chủ tịch nước. Ông Trần Quốc Vượng sẽ có lợi thế để trở thành Tổng Bí Thư nếu đảng quay lại với mô hình tứ trụ truyền thống. Tuy nhiên, ông lại chưa thể hiện nhiều lĩnh vực đối ngoại hay điều hành về kinh tế, nên nếu chọn mô hình Tổng Bí Thư kiêm Chủ tịch nước như hiện nay, thì ứng viên số 1 vẫn là ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Trần Quốc Vượng có thể không đạt được điều đó. Còn bà Nguyễn Thị Kim Ngân lại có vẻ đang nhắm tới vị trí Thủ tướng bởi bà có kinh nghiệm điều hành quốc hội 
bà cũng từng là đảnh thành viên chính phủ phụ trách lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội, hay Thứ trưởng Bộ Tài chính, cũng như từng kinh qua, kinh nghiệm từ cơ sở. Đây là hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Tuy nhiên, bà Ngân cũng không giành được sự ủng hộ hoàn toàn, vì vẫn có ý kiến cho rằng bà chưa đủ tầm để làm Thủ tướng. Bên cạnh đó, gần đây, bà lại vướng vào vụ cho nhiều người đi cùng chuyến chuyên cơ sang Hàn Quốc và họ đã bỏ trốn ở lại, gây ra tiếng vang rất xấu trên quốc tế. Và sau đây, mời các bạn xem các bạn xem đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh của truyền hình Hàn Quốc đã công bố điều đó. Là chỉ đi nhờ chuyên cơ chở Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mà thôi. Theo báo VN Express, thì ông Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng nhóm bỏ trốn trên thuộc thành phần doanh nghiệp tham gia sự kiện diễn đàn đầu tư và thương mại Việt Nam Nam Hàn do Bộ Kế hoạch Đầu tư, Đại sứ quán Nam Hàn tại Việt Nam và Phòng Thương mại Công nghiệp Nam Hàn phối hợp tổ chức. Vẫn theo lời của ông này thì diễn đàn thu hút khoảng 300 doanh nghiệp Việt Nam và Nam Hàn tham dự. Về phía Việt Nam thì việc thành lập đoàn và chọn doanh nghiệp Bố trí khách sạn, ăn nghỉ đều do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phụ trách. Ông Tổng Thư ký Quốc hội Cộng sản Việt Nam nói rằng họ chỉ đi nhờ và về họ chỉ đi và về nhờ chuyên cơ của Chủ tịch Quốc hội. Những người bỏ trốn không thuộc thành phần đoàn ngoại giao của Quốc hội Việt Nam và không được cấp visa ngoại giao. Theo tờ Thanh niên, khi chuyên cơ chuẩn bị quay về Việt Nam, thì đoàn này mới phát hiện ra là thiếu 9 người, nhưng đã đến giờ bay nên không thể đợi. Ông Hạnh Phúc biện minh rằng đây là sự đáng tiếc, nhưng không cho biết danh tánh của những người bỏ trốn là ai. Trong khi đó, nói với báo Zinh, thì ông Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết đây là lần đầu tiên có sự việc như thế này, thật sự rất đáng tiếc. Theo ông Dũng, thì những người bỏ trốn ở lại Nam Hàn đã lợi dụng hỗ trợ của chính phủ và chính sách của nhà nước để làm bậy. Một số người trên mạng xã hội bình luận đây là chuyện nhục quốc thể, chuyện khó tin và hài hước. Đồng thời, cũng có người cho rằng đây là tin địa đặc. Vì tháp tùng trong đoàn đại biểu Quốc hội Cộng sản Việt Nam thì toàn là đại gia. Và bên cạnh đó, đương kim Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đang có nhiều triển vọng, sẽ đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng trong thời gian tới và đây cũng làm cuộc đua đối với ông. Đây là hình ảnh Phó Thủ tướng Việt Nam Vương Đình Huệ. Một ứng viên khác cho vị trí này thay vì bà Ngân là Phó Thủ tướng, thì Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ là người đang phụ trách mảng kinh tế của chính phủ, cũng rất có khả năng sẽ làm Thủ tướng nhiệm kỳ tới. Khi được hỏi về dự đoán trước đây của một số nhà quan sát liên quan đến khả năng ông Nguyễn Thiện Nhân trở thành Thủ tướng, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải cho rằng điều này là khó. Ông nói sẽ ít người ủng hộ việc ông Nhân trở thành Thủ tướng bởi vì nhìn vào thành tích của ông khi còn là Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, rồi Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hay ngay cả khi ông vào thành phố Hồ Chí Minh đảm nhiệm bí thư thành ủy thì chúng ta thấy ông là người ôn hòa, không quyết liệt. Trong khi đó, với tăng trưởng GDP ở mức 7,2% như năm 2019 thì việc trong những năm tới duy trì đà tăng trưởng cao hơn hay ít nhất không thấp hơn mức đó là rất khó. Điều này đòi hỏi Thủ tướng phải là người rất năng nổ, quyết liệt trong chỉ đạo và điều hành. Cũng về nhân sự cao nhất, theo tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải, Đại học ở tại Úc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gần như chắc chắn sẽ nghỉ do lý do sức khỏe không đảm bảo. Tuy nhiên, rất nhiều người quan tâm là liệu công cuộc đốt lò chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng có được những người kế nhiệm tiếp tục duy trì hay không? Hay đến lúc đó thì chiếc lò lại tắt ngấm? Đây là hình ảnh tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải, nghiên cứu viên Trung tâm Tương lai Chính sách Khoa Nhân văn và Xã hội Đại học Úc. Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ quyết tâm đẩy mạnh chống tham nhũng. Điều này rất quan trọng để đảm bảo tính chính danh, duy trì niềm tin và chế độ. Tiến sĩ Hải đã nói với BBC News tiếng Việt như vậy. Nếu một cá nhân nào đó lên nắm quyền mà không tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng, thì người đó đi ngược lại với mong đợi của người dân và điều đó sẽ là đe dọa đến chế độ. Chiến dịch chống tham nhũng hiện nay đang tập trung vào các đại án và đó là di sản của nhiệm kỳ trước. Danh sách các đại án sẽ tiếp tục bị điều tra, truy tố và xét xử trong năm 2020. 
đã được chốt tại phiên họp thứ 17 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng hôm 15 tháng 1 vừa qua. Ông nói thêm, giả sử nếu trong nhiệm kỳ tới xác định được đại án lớn thì đó sẽ là đại án của nhiệm kỳ này. Điều đó đồng nghĩa với việc xác nhận là nhiệm kỳ này có vấn đề. Và khi đó tạo cảm giác là nhiệm kỳ mới lên lại bới móc lại các sai phạm của nhiệm kỳ trước. Và Việt Nam là một đất nước có dân số tới gần 100 triệu người và đã tuyên bố độc lập từ 75 năm nay. Nhưng cùng một khởi điểm như vậy, các nước ở châu Á và trên thế giới vận hành theo đất nước theo nền dân chủ và tự do cùng nhà nước pháp quyền. Họ đã đem lại đến sự thịnh vượng và công bằng xã hội cho người dân. Và thành công của họ đã vượt Việt Nam đến hàng chục, thậm chí hàng trăm lần. Tại Việt Nam, dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản, thì người dân càng ngày càng mất đi tiếng nói dân chủ và hoàn toàn không có quyền bầu cử tự do để chọn ra một đội ngũ lãnh đạo xứng đáng phục vụ đất nước. Nay, Đảng Cộng sản dù có thay đổi bao nhiêu đời Tổng Bí Thư đi nữa, thì họ vẫn dùng thứ chủ nghĩa Mark Lenin ngoại lai đã sụp đổ từ lâu trên thế giới. Và điều đó chỉ đem đến đau khổ, oan trái và lầm than cho người dân Việt Nam. Việc này cần phải thay đổi và chính người dân Việt Nam sẽ tự quyết định vận mệnh của mình và dân tộc. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời Báo .de ngày hôm nay, thứ tư ngày mùng 5 tháng 2 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video và để lại bình luận cũng như bấm nút theo dõi YouTube và Facebook Thời Báo .de và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất để phục vụ các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Trung Khoa.